സോ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജെക്റ്റാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ബോഡണി ആൻഡ് ജോളജി അതിൽ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് ബോട്ടണി ചാപ്റ്ററും പതിനൊന്ന് ജോളജി ചാപ്റ്ററും പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ എട്ട് ബോട്ടണിയും എട്ട് ജോളജിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടണി ആൻഡ് ജോളജി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലയളവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബോട്ടണിയിലെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക സോ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിനും പിന്നീടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾക്കുമുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും പഠിക്കാനോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെഷൻ അല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അത് എന്നാൽ പ്ലസ് ടുവിൽ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലും അല്ല ചില യൂണിറ്റുകളിലും മാത്രമേ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ ബേസിക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവുക അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ അത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട പതിനൊന്ന് ബോട്ടണി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഓവർവ്യൂ തരുന്നു പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്താ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ബോട്ടണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അതായത് ലിവിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ ഒരു അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കിങ്ഡം ആയിട്ടോ രണ്ട് കിങ്ഡം ആയിട്ടോ അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക ബാക്ടീരിയം വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അതേപോലെ അമീബയൊക്കെ വരുന്ന പ്രോട്ടിസ്റ്റായി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓക്കെ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അമീബയൊക്കെ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് പിന്നെ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി അതേപോലെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി അനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതായത് ബാക്ടീരിയം കൂടാതെ ഒരു നാല് ഹയർ കാറ്റഗറിയും ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ കാറ്റഗറിയും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനെയും ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ബോട്ടണി സെഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുക പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരും ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ശേഷം പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരും പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഈ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുന്ന കുറേ പ്ലാന്റ് അതായത് ആൽഗെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ആൽഗെയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി എന്താ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ഈ ആൻജിയോസ്പേംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഈ എല്ലാ കാറ്റഗറിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റഡി ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റഡി പുറമേയുള്ള പഠനവും രണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ ഡീറ്റെയിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറ
മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ് ഒക്കെ പറയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെൽ ഡിവിഷനിലാണ് അതിനുശേഷം ഈ സെല്ല് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ഈ മോർഫോളജിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടമിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു അതെന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്താ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ അതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെയും മിനറലിനെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോയും ഫുഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകൾ അതായത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകൾ സെല്ല് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോർഫോളജിക്കൽ പാർട്ട് വഴി ഈ അനാട്ടമിക്കൽ പാർട്ട് വഴി എന്തിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുക ഏത് വഴിയിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരും ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റിൽ പഠിക്കുക വാട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വരാൻ വേണ്ടി അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് എഴുതി ഓസ്മോസിസ് അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എന്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മിനറൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതായത് മിനറലിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഇനി ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയി മിനറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയി ഇതെല്ലാം എന്തിന് സഹായിക്കും ഈ വാട്ടറും മിനറലും ഒക്കെ സഹായിക്കുക ഫോട്ടോ സിന്തസിനാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് വാട്ടർ മിനറലും ഒക്കെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തിന് സഹായിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വഴിയാണ് അപ്പൊ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വഴിയാണ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസും റെസ്പിരേഷനും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് ഗ്രോ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബോർഡിൽ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം ആണ് ലിവിങ് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പഠിച്ച ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആ പ്ലാന്റിന്റെ മോർഫോളജി അതിന്റെ അനാട്ടമി അതിലെ സെല്ല് അതിന്റെ ഡിവിഷൻ അത് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവുന്ന മിനറൽസ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റെസ്പിരേഷൻ ഈ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് തിയറിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങേണ്ട ഒന്നാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് വാങ്ങുക വാങ്ങാതിരിക്കുക ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം എപ്പോഴും നല്ലത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ബൈ ഡയഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വൈസ് നോക്കിയാൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ ചില ലേബലിങ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചിരിക്കണം സോ ടെക്സ്റ്റിന് മജോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും മജോറിറ്റി തിയറിയും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കിട്ടണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മജോറിറ്റി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഗുലർലി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള വഴി ഓക്കെ പിന്നെ ടേംസ് നമുക്ക് ബയോളജിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ ടേംസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റർ വഴി ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സെഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ കുറേ സമയങ്ങൾ ആ നോട്ടൊന്ന് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേംസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിലേ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരൂ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ടായി കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫെമിലിയർ ആയാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ തിയറി ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതുള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കിയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒഴിവാക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എല്ലാം വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് വയ്ക്കും ആ സെഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു തിയറി നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു തിയറിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിലും അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന തിയറി ആപ്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ തിയറിയുടെ ആൻസർ കൂടി ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുക ഇതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വീതം പതിയാ ഇപ്പോൾ ടെൻത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ തരിക അതായത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഡൗട്ട് തോന്നിയത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തിരിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ മൊഡ്യൂൾ കേൾക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതുക പാരലി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൂടി വായിക്കുക ഓ